Hello viewers and students. Assalamu alaikum. Uh, welcome to my YouTube channel Shpak Samoon Vlogs. Uh, today we are going to discuss uh, general lecture on topic scope or subject matter of political science. Uh, so be with me till the end of the lecture. Mere saath bane rehi. Chalo shuru karte. Let's start. स्कोप और सब्जेक्ट मैटर ऑफ पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिकल साइंस का दायरा कार या इसका मौजू पॉलिटिकल साइंस इज ए डायनेमिक सब्जेक्ट एंड इट्स स्कोप और सब्जेक्ट मैटर कैप्ट सब्जेक्ट मैटर हैज कैप्ट चेंजिंग विद द चेंज ऑफ टाइम इलमी सियासत एक मुतहरक मजमून है और उसका दायरा या मौजू वक्त की तब्दीली के साथ साथ बदलता रहा है Greek thinkers confined the scope of political science up to the study of city-state. Uh, जो यूनानी मुफ्तकीन थे, उन्होंने इल्मी सियासत इसके दायरे कार को city-state के मुताले तक महदूद रखा. Aristotle staggered the father of political science has termed it as master science. बाबा इस सियासत फादर ऑफ़ पॉलिटिकल साइंस अरिस्टोटल स्टेगरिस ने इसे मास्टर साइंस कहा था. The traditional political science made the study of state and government as as central to the study of political science. Rivayati jo siyasi mufakirin the unhone is ilmi siyasat ki mutale ko riyasat aur hukumat ki mutale ke saath aur usko markazi hasiyat di. Students, aage dekhte hain. So, as a result of behavioral revolution, which came into the study of political science in the beginning of 20th century, a vast change has come in the subject matter of political science. The modern thinkers, who are also known as behaviorists, had included the study of the actual human behavior in formal and informal political institutions. Modern thinkers include the study of power, rule, authority, legitimacy, influence, struggle of power, use of influence, decision-making process. Now, every activity which is of political Uh, nature comes under the study of political science. Uh, 20वीं सदी के आगाज में इल्मी सियासत के मुताले में जो तर्ज अमल इनकलाब आया उसके नतीजे में इल्मी सियासत के मौजूद में बहुत बड़ी तब्दीली आई जदीद मुफ्रीन जो रवैये के माहिर के तौर पर भी जाने जाते हैं जो बिहेवियरिस्ट मूवमेंट के माहिर के तौर पर भी जानते हैं उन्होंने इल्मी सियासत में हकीकी इंसानी रवैये और रस्मी और गैर रस्मी सियासी इदारों का मताल शामिल किया था जदीद मुफ्रीन ने ताकत हुक्मरानी इख्तियार कानून साजी असर रसूख ताकत की जदोजहद फैसला साजी के अमल के मुताल को इलमी सियासत में शामिल किया था अब हर वो सरगर्मी जो सियासी नवीत की हो सियासियात के मताले में आती है तो बच्चों आगे देखते हैं हम स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस इलमी सियासियात जो है पॉलिटिकल साइंस का दायरा इख्तियार क्या है एंड द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस कैन बी डिवाइड इनटू द फॉलोइंग हेडिंग्स इसके दायरे इख्तियार को मंजा जी लरूरत में तकसीम किया जाता है स्टडी ऑफ स्टेट रियासत का मताल अकॉर्डिंग टू फेमस स्कॉलर डॉक्टर गार्नर पोलिटिकल साइंस बिगिन एंड एंडस विद स्टेट इन फेक्ट स्टेट इज देंट्रल टू द स्टडी ऑफ पोलिटिकल साइंस एंड द होल सब्जेक्ट ऑफ पोलिटिकल साइंस इवाल्वेट मशहूर सियासी मुफ्र डॉक्टर गार्डन के मुताबिक पॉलिटिकल साइंस जो इलमी सियासियात है रियासत से ही इसकी शुरुआत होती है और रियासत पर ही इसका इकदाम होता है दरअसल रियासत इलमी सियासियात के मताल में मरकजी हैसियत रखती है और इलमी सियासत का सारा मजमून इसके इर्द गिर्द ही घूमता है आगे देखते हैं स्टडी ऑफ द पास्ट ऑफ द स्टेट ये रियासत के माजी के मुताल को बयान करता है इलमी सियासत रियासत के माजी के मुताल को बयान करता है हिस्टारिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ द पास्ट ऑफ द स्टेट मीनिंग बाई हाउ एंड वैन द स्टेट केम इन टू देंस इट टूक सेंचुरी टू रीच अप टू द प्रजेंट फार्म एंड फॉर दिस इट हैज पास थ्रू वेरियस स्टेज तो इलमी सियासियात जो है आ, माजी की तारीखी तहकीकत है जिसका मतलब है रियासत कैसे और कब वजूद में आई 
موجودہ شکل تک پہنچے بس کس طرح اس میں صدیاں لگیں اور اس کے لیے اسے مختلف مراحل سے گزرنا پڑا اسٹڈی آف دا پریزنٹ آف دا اسٹیٹ یہ ریاست کے حال کے متعلق مرکز ہے پولیٹیکل سائنس میں ایکسلینٹل اسٹڈی آف دا پریزنٹ آف دا اسٹیٹ اینڈ سی واٹ آر دا آبجیکٹو اینڈ واٹ آر دا ریلیشن بٹوین انڈیویڈ اینڈ اسٹیٹ تو اس میں دیکھتے ہیں یہ حال کے تجزیاتی مطالعہ کو بیان کرتی ہے اور بتا دی کہ اس کے مقاصد کیا ہیں اور فرد ایک فرد اور ریاست کے درمیان کیا تعلقات ہیں آگے دیکھتے ہیں اسٹڈی آف دا فیوچر آف دا اسٹیٹ ریاست جو ہے اس کا مستقبل کا مطالعے کے متعلق بیان کرتا ہے پریزنٹ فارم آف دا اسٹیٹ از ناٹ دا فائنل فارم رادر اٹ ہیز ڈیولپڈ کنٹینیوسلی اینڈ ول کنٹینیو ٹو ڈیولپ اکارڈنگ ٹو ایرسٹوٹل دا اسٹیٹ آرڈینیٹ ریونیوز آف لائف اینڈ کنٹینیوڈ ان ایگزٹینس فار دا سیگ آف گڈ لائف ریاست کی موجودہ شکل اس کی حتمی شکل نہیں ہے بلکہ یہ مسلسل ترقی کرتی رہی ہے وہ ترقی کرتی رہے گی ارسطول کے مطابق ریاست نے زندگی کی بہت سی ضروریات کو جنم دیا اور اچھی زندگی کی خاطر اپنے وجود کو جاری رکھا ہے اسٹڈی آف گورنمنٹ حکومت کا مطالعہ اس میں بیان ہوتا ہے گورنمنٹ از این امپارٹنٹ ایلیمنٹ آف دا اسٹیٹ اینڈ دا اسٹڈی آف دا اسٹیٹ از انکمپلیٹ ود آؤٹ اسٹڈی آف گورنمنٹ دیر آر ویریس فارمز آف گورنمنٹ سچ از پارلیمنٹری گورنمنٹ پریزیڈینشل گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ یونیٹری گورنمنٹ ڈیموکریٹک گورنمنٹ اینڈ ڈیکٹوریل گورنمنٹ تو اس کا ریاس حکومت کا ریاست کا ایک اہم انصر ہے اور ریاست کے مطالعے حکومت کے متعلق مطالعے کے بغیر نامکمل ہے حکومت کی مختلف شکلیں ہیں جیسے پارلیمانی حکومت صدارتی حکومت وفاقی حکومت جمہوری حکومت آبرن حکومت اسٹڈی آف انٹرنیشنل ریلیشنز اینڈ انٹرنیشنل آرگنائزیشن پرزینٹ ایج از ایج آف انٹرنیشنلزم دیر فور ایچ اسٹیٹ ہیز ٹو اسٹیبلش ریلیشن وتھ ادر اسٹیٹس بسائڈ دس دیئر از اے نیڈ آف انٹرنیشنل ریلیشن فار دیم مینٹیننس آف انٹرنیشنل پیس اینڈ اسٹیبلٹی اینڈ آلسو فار دا اکنامک سوشل اینڈ کلچرل ڈیولپمنٹ انٹرنیشنل آرگنائزیشنس آر دا سبجیکٹ میٹر آف دا اسٹڈی آف پولیٹیکل سائنس یونائٹڈ نیشنز یو این او آشیان ڈبلو ٹی او جی اے جو ٹوینٹی جی سیونٹی کامن ویلتھ آف نیشن نیم سارک اینڈ یورپین یونین آر ورکنگ فار انٹرنیشنل کوپریشن اینڈ ریلیشنز اینڈ دا اسٹڈی آف دیز آرگنائزیشن آر دا سبجیکٹ میٹر آف پولیٹیکل سائنس تو موجودہ دور جو ہے بین الاقوامیت کا دور ہے اس میں ہر ریاست کو دوسری ریاستوں کے ساتھ یا ہر ملک کو دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات اسوار کرنے پڑتے ہیں اس کے علاوہ بین الاقوامی امن استحام کی کام اور اقتصادی سماجی اور ثقافتی طریقے کے لیے بین الاقوامی تعلقات کی ضرورت ہے بین الاقوامی تعلقات اور بین الاقوامی قوانین کو مدد رکھتے ہیں بین الاقوامی تنظیمیں علمی سیاست کے متعلق کا موجود رہے ہیں تو جس طرح سے ہم نے بات کی اقوام متحدہ یا باقی یہ جو آرگنائزیشنز ہیں جی ٹوینٹی سارک نیم یورپین یونین تو یہ بین الاقوامی امن کے لیے کام کرتے ہیں اور اس بین الاقوامی جو تعلقات ہیں ان کو استوار کرنے کے لیے کام کرتے ہیں تو اسٹڈی آف مین ایز پولیٹیکل بینگ اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں پولیٹیکل ہیں جو ہے سیاسی وجود کے طور پر انسان کا مطالعہ اس میں شامل ہے اسٹڈی آف پولیٹیکل آئیڈیالوجیز اس میں سیاسی نظریات کا مطالعہ ہے تو انسان نہ صرف ایک سماجی فرد ہے بلکہ اس میں ہم دیکھتے ہیں ریاست میں رہتے ہوئے مختلف سیاسی سرگرمی انجام دیتا ہے یہ پرفارمنس ویریس ٹائپس آف فنکشنز وائل لیونگ ان اسٹیٹ تو جائنس ویریس پولیٹیکل پارٹیز پولیٹیکل سائنس دیئر فور میگ اسٹڈی آف مین آلسو تو وہ مختلف پارٹیوں میں شامل ہوتا ہے علمی سیاسیات جو ہے انسان کو بھی مطالعہ کرنے پر مجبور کرتی ہے تو اسٹڈی آف پولیٹیکل آئیڈیالوجیز میں ہے سیاسی نظر کا مطالعہ ہے تو پرپز آف اسٹیٹ کیا ہے واٹ اسٹیٹ اینڈ اوبیٹ ساڈرس انسان کو اس کے جو احکامات ہیں یا قانون ہیں ان کو مانا پڑتا ہے ریاستوں کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے ریاست میں انسان کے فرائض الحقوق کیا ہیں وہ سوالات ہیں تو جن کا جو یہ ہے علمی سیاسیات میں کیا جاتا ہے تو مختلف عزمز جہاں پر ان کی بات کی جاتی ہیں تو جو بھی سوالات ہیں ان کو عزمز کی شکل میں کہا جاتا ہے اس میں مختلف عزمز جاتے ہیں سچ ایز ہم دیکھتے ہیں جوجلزم ہے یوٹیلیٹرینزم ہے کومنزم ہے سوشلزم ہے مارکسزم فیسزم گاندھیزم ایڈلزم نازیزم لبرزم تو تمام عزم جو ہیں میٹرا پولیٹیکل سائنس ہیں یا ان میں انفرادیت آفائد پسندی اور تمام ان جو لبرزم وغیرہ ہیں پولیٹیکل سائنس کے موضوع رہے ہیں تو آگے ہم دیکھے ہیں دیکھتے ہیں اسٹڈی آف پولیٹیکل پارٹی پریشر گروپس اینڈ انٹرس گروپس اسٹڈی آف رائٹس اینڈ ڈیوٹیز تو سیاسی جماعتیں کیا ہیں کیوں وجود میں آئی ہیں 
ان کا کام کیا ہے وہ موجودہ دور کی سیاست میں ان کا کیا کردار رہا ہے اینڈ واٹ رول دیز بلے ان دا پرزینٹ ڈے پولیٹکس ڈفرینٹ پریشر گروپس کیا ہیں یا جو حکومت پر اپنے حق میں فیصلے کرنے کے لیے دباؤ ڈالتے ہیں علمی سیاست کے موضوع رہے ہیں تو اسٹڈی آف رائٹس اینڈ ڈیوٹیز حقوق اور فرائض کا مطالعہ اس میں ہے جو ہم دیکھتے ہیں رائٹس دو کنڈیشن آف سوشل لائف ویچار اسینشل فار دا ڈیولپمنٹ آف انڈیویجول اس کی ترقی کے لیے ضروری ہیں تو موجودہ ریاستیں جو ہیں اوور آل ڈیولپمنٹ کے لیے انڈیویجول آر پرزینٹ اسٹیٹ ٹو پرووائڈ میکسیمم رائٹس ٹو ہم اور آلسو سٹن ڈیوٹیز ٹوڈ اسٹیٹ مین ہیز ٹو پرفارم تو اس کے علاوہ جو ہیں موجودہ دور کی ریاستیں اسے زیادہ سے زیادہ حقوق فراہم کرتی ہیں اور انسان کو ریاست کے لیے کچھ فرائض بھی انجام دینے پڑتے ہیں تو آگے دیکھتے ہیں ہم اسٹڈی آف دا الیکٹورل سسٹم اسٹڈی آف کانشل سسٹم اسٹڈی آف پولیٹیکل سسٹم تو آئینی نظام کا مطالعہ اس میں شامل ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں ملک کی ضروریات کے بعد حقوق اداب کو مدد میں رکھتے ہوئے تیار کیا جاتا ہے پولیٹیکل سائنس مختلف آئینی نظاموں اور ان کی نویت کا مطالعہ کرتی ہے سیاسی نظام جس طرح سے ہم دیکھیں کانشل سسٹم اس میں ہم دیکھیں جدید مفکرین کی جو رائے ہے سیاست کے مطالعے میں سیاسی نظام کے مطالعے کی مرکز حیثیت دی گئی ہے اور اسٹڈی آف پولیٹیکل سسٹم میں مختلف جو سسٹمز ہیں ان کے بارے میں یہاں پر بات ہوتی ہیں ان کا خیال ہے کہ جہاں کبھی ایک در کشمکش ہوتی ہے وہاں سیاست ہوتی ہے آج ہر فرد تنظیم سیاسی جماعتیں اور ریاست وغیرہ کا عہدہ اقدار کا حصول رہی ہیں اور اس میں شامل ہیں اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں آگے اسٹڈی آف پاور کس طرح سے جو ہے سیاسی اثر اس میں شامل ہیں ماڈرن پولیٹیکل تھنکر جو ہے میر اسٹڈی آف پاور سینٹرل ٹو دا اسکوپ آف پولیٹیکل سائنس اس میں انہوں نے باسط طریقے سے اس جو سیاسی اثر رسوخ ہے اس کو جو ہے اس میں علمی سیاسیات میں شامل کیا ہے تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں اسٹڈی آف انفلوئنس کس طرح سے قیادت کا مطالعہ اس میں شامل ہے پولیٹیکل سے اسٹڈی آف انفلوئنس اور اس طرح سے انفلوئنس دیئر از نو فیئر فور پنشمنٹ اینڈ اٹ از یوز ڈپینڈز اپان دی پرسنل کوالٹی آف انڈیویجول اور ہم دیکھتے ہیں بیکاز اٹ پلیز امپارٹنٹ رول ان گیٹنگ ووٹس ان ٹیکنگ اینڈ امپلیمنٹیشنز تو اس میں طرح ہم دیکھتے ہیں عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جب عوام اپنے مطابعات یا کسی اور سیاسی مقصد کی تکمیل کے لیے منظم ہو جاتے ہیں تو انہیں قیادت کی ضرورت محسوس ہوتی ہے قیادت کے بغیر کوئی بھی تنظیم ان مقاصد میں کامیاب نہیں ہوتی ہے اور وہ لوگوں کو متحرک کرتی ہیں وہ شکایت کی آزادی کے لیے انہیں تحریکوں اور ایجوٹیشن وغیرہ کے لیے تیار کرتی ہیں آگے ہم دیکھتے ہیں اسٹڈی آف لیڈرشپ اینڈ اسٹڈی آف اتھارٹی الیکشن آف فیلیور اقدار کی مسترد تقسیم اور قیادت کا مطالعہ اس میں شامل ہے آگے ہم دیکھتے ہیں اسٹڈی آف اتھارٹی اتھارٹی کا اس میں مطالعہ شامل ہے جدید نقطۂ نظر کے مطابق اتھارٹی ایک جائز طریقہ ہے جسے قبول یا مسترد کیا جا سکتا ہے اسٹڈی آف پرابلم اینڈ کنفلکٹ اور اس میں مسائل طراز کا حل ہے وہ بھی شامل ہیں تو مشہور اس کالبے کے مطلب اختیار دوسروں کے کام کو ہدایت اثر و رسوخ کرنے کی جائز حق ہے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں اسٹڈی آف کنسنسس کوپریشن مسائل اتفاق و تعاون کا مطالعہ اس میں شامل ہے وائی دیئر از ڈس ایگریمنٹ دیئر از ایگریمنٹ اینڈ وائی دیئر از کنفلکٹ دیئر از کوپریشن یا اطلاف ہے وہاں اتفاق اور جہاں احتسادم ہے وہاں تعاون کی ضرورت ہمیشہ موصل ہوتی ہے اور یہ تمام چیزیں جو ہیں علمی سیاست کا موضوع رہی ہیں تنازعات کا مطالعہ اسٹڈی آف کنفلکٹ کنورس کنٹروورسیز اس میں شامل ہے اس میں بسنے والے لوگوں میں ان کی ذات مذہب رنگ نسل کے مطابق وہاں پر یہ رہتا ہے تو اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں اسٹڈی آف ہو گیٹس وٹ ایم ناؤ کون کیا کس طرح سے حاصل کرتا ہے اسٹڈی آف ڈیسیجن میکنگ کس طرح سے ہم دیتے ہیں فیصلہ سازی کے مطالعے کو شامل کیا جاتا ہے اسٹڈی آف دا پولیٹیکل بہیویئر آف دا انڈیویجول وہ اس میں شامل ہے اور آگے ہم دیکھتے ہیں اسٹڈی آف پولیٹیکل انوالومنٹ آف گروپس اسٹڈی آف پولیٹیکل کلچر اینڈ پولیٹیکل سوشلائزیشن گروہوں کی سیاسی شمولیت اس میں شامل ہے اور سیاسی ثقافت اور سیاسی سماجی کاری کا مطالعہ اس میں شامل کیا گیا ہے اور آگے ہم دیکھتے ہیں اسٹڈی آف ایلیٹ اس میں شامل ہے اشرافیہ کا مطالعہ تو تمام چیزیں اس میں شامل ہیں جدید سیاسی مقدم کی رائے ہے کہ حکومت کی کوئی بھی شکل ہو سیاسی طاقت ہمیشہ ایلیٹ کلاس کی ہاتھ میں ہوتی ہے اور ہم آگے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ تقابلی جو سیاست ہے اس میں متنوع سیاسی نظاموں کا منظم مطالعہ معنم ہے مختلف سیاسی نظام میں مسلط یا فرق کیوں ہے اور سیاست ایک شامل ہے تو 
इसके साथ ही मैं आपसे विदा चाहता हूँ हम नेक्स्ट तक